আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিল হাসান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নতুন করে 1190 জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে গেল 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে 35 জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি আছেন 23 জন বাকিরা জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সিরাজগঞ্জে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে 24 ঘন্টায় আরো 16 জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীর মোট সংখ্যা 620 জন এছাড়া গেল 24 ঘন্টায় পটুয়াখালীতে 7 নড়াইলে 6 রাজশাহীতে 7 সিলেটে 5 বরগুনায় 4 ও পুরে একজন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে খেলতে গিয়ে রে ওখানে কামড় দিয়েছে একা ওষুধ আগে দিছিল না পরে এসব সরানোর পরে কিছু ওষুধ দিয়েছে এর আগে থেকে যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার প্রত্যেক বছর তো এটা বাড়তেছে আমাদের দেশে দেখতেছি পেপার পত্রিকা টিভি খুললে দেখা যায় বাড়তেছে এখন এটার আর ওষুধের যে কার্যকারিতা কতটুকু সেগুলো তো মান নির্ণয়ন করা বা দেখা এগুলো দরকার মনে করি আর সিটি কর্পোরেশন মানে খুব একটা ওদিকে মানে ইয়া করতেছে না যা দেখতেছি মুগদা এলাকা দশকে মুহূর্তে সিরাজগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সুকান্ত সেন সুকান্ত সিরাজগঞ্জে বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে কতজন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে मारा गिरजगंजारेदी हासान আর যারা যারা ভর্তি ছিল তারা কিন্তু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে তবে যেভাবে উন্নতি হওয়ার কথা সিরাজগঞ্জে আসলে সেভাবে কিন্তু আসলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখনো উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না প্রতিদিনই কিন্তু পনেরো ষোলো বিশ চব্বিশ জন করে নতুন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে এই আমি যে হাসপাতালে আছি সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল এখানে আজকে এখন পর্যন্ত কিন্তু একত্রিশ জন রোগী ভর্তি রয়েছে এবং আজকেও কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও দুইটা রোগী নতুন করে ভর্তি হয়েছে সব মিলে কিন্তু প্রতিদিনই আপনার ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর পাশাপাশি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এখানে কিন্তু যে ডেঙ্গুর যে পরীক্ষাগুলো হওয়ার কথা এই হাসপাতালে সেই পরীক্ষাগুলো কিন্তু সবগুলো হচ্ছে না এই কারণে কিন্তু এখানকার রোগীরা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে থেকে তাদেরকে পরীক্ষাগুলো করাতে হচ্ছে এতে কিন্তু তাদের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাশাপাশি রোগীরা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে এখানে আসলে প্রচন্ড গরম আরো যে যে বাহিরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফ্যান নেই তারা কিন্তু অনেক আসলে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে পার করছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে তারা বলার পরেও কিন্তু এ ব্যাপারে আসলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যে ধানটায় যে রোগীগুলো আছে এগুলো কিন্তু কোনো ফ্যান নেই তারা কিন্তু চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে আছে এই ছিল এখানকার সর্বশেষ অবস্থা নাবিলা ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ সিরাজগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সুকান্ত সেন চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে হুহু করে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম বাজারে সপ্তাহে ব্যবধানে দশ টাকা বেড়ে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ষাট টাকা আর ভারতীয় পেঁয়াজ পঞ্চাশ টাকা এদিকে সবজির দাম কিছুটা কমলেও অনেকটাই বেশি ইলিশ সহ অন্যান্য মাছের দাম ব্রয়লার মুরগির দাম পাঁচ টাকাতে বিক্রি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো ত্রিশ টাকায় সেলিম মালিকের রিপোর্ট দেশে এক বছরে পেঁয়াজের চাহিদা চব্বিশ লাখ মেট্রিক টন এর মধ্যে সতেরো থেকে আঠারো লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন করে চাহিদা মিটিয়ে থাকেন দেশের চাষিরা বাকিটা আসে আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ থেকে ব্যবসায়ীরা বলছেন বন্যার কারণে দেশি ও ভারতীয় পেঁয়াজের উৎপাদন কমেছে সঙ্গে কমেছে আমদানিও ফলে বাড়ছে দাম গত সপ্তাহে দেশি পেঁয়াজ পাইকারি আনছি ছয়চল্লিশ টাকা এই সপ্তাহে আনছি পঞ্চাশ টাকা বাজারে মাছ প্রচুর থাকলেও দাম কমছে না বিশেষ করে ইলিশ কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে হাজার টাকার উপরে এক কেজি একশো দুইশো এই মাত্র সর্বনিম্ন লেট এগারোশো টাকা দিয়ে দিচ্ছি আর সকালে 
चाल বাংলাদেশে প্রতিটি গুমের পেছনে রাষ্ট্রীয় মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির ইসুই বলেন যারা বিএনপি নেতাকর্মী সহ অন্যান্য গুমের সঙ্গে জড়িত জনতার আদালতে তাদের একদিন বিচার হবে বলেন গুম করে কেউ কোনোদিন রেহাই পায়নি পাবেও না আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে নয়াপলচনের সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি এদিকে মৌলভীবাজারে জিয়াউর রহমান অডিটোরিয়ামের নাম তুলে দেওয়ার ছাত্রলীগের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় ডাকসুর সাবেক জিএস বাংলাদেশ এবং আওয়ামী লীগ এমনই ওদের কর্তৃত্ববাদী মন এমনই একটি গ্রাম্য মোড়ল শ্রেণীর মতো তাদের মন যে তারা ছাড়া আর বাংলাদেশে কারো কোনো অবদান স্বীকার করা হবে না সেটা মৌলানা ভাষানই হোক সেটা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানই হোক আর তাজুদ্দিন সাহেবই হোক রাষ্ট্রীয় মদত ছাড়া কাউকে গুম করা অসম্ভব এত সব গুমের হোতা তারা গুমের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও তাদের মদতদানকারীরাও বিচারের আওতার বাইরে থাকবে না প্রতিটি গুমের তদন্ত ও বিচার একদিন হবে দেশে বিশতলা ভবন পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস বহুতল ভবনে অগ্নি নির্বাপনে নতুন করে আরও তিনটি অত্যাধুনিক টিটিএল মেশিন আনা হবে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাজ্জাদ হোসেন গেল রাতে একটি মহড়া শেষে তিনি এসব কথা বলেন দীপ্তচন্দ্র পালের সহায়তায় মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্ট চলতি বছরের রাজধানীতে বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আলোচনায় ফায়ার সার্ভিস প্রশ্ন ওঠে তাদের সক্ষমতা ব্যর্থতা নিয়েও ফলে নড়েচড়ে বসে প্রতিষ্ঠানটি বনানির এফার টাওয়ার কিংবা চুরিহাট্টার মতো ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে কতটা শিক্ষা নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস যদিও প্রতিষ্ঠানটি বলছে তাদের যন্ত্রপাতিতে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া মধ্যরাতে হাতির জিলের পাশে পুলিশ প্লাজার চারতলায় আগুন অনেকে ভয় পেয়ে আতঙ্কিত না সত্যি আগুন লাগেনি মহড়ার জন্য লাগানো হয় আগুন দমকল বাহিনীর একশো দশ সদস্যের ত্রিশ মিনিটের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন মূলত নিজেদের সক্ষমতা কতটা তার জানান দিতেই বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ প্লাজায় মহড়া চালায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা মহড়া শেষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান জানান বহুতল ভবন তৈরির আগে নিজেদের অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা রাখলে কমবে ক্ষতি একই সাথে চাপ কমবে ফায়ার সার্ভিসের বহুতল ভবনের একটা নিজস্ব ক্যাপাবিলিটি থাকা উচিত যেখানে তারা কমপক্ষে বিশ মিনিট পর্যন্ত ফায়ারকে সাবসাইড করতে পারবে বা সাপ্রেস করতে পারবে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো আমাদের যে বহুতল ভবনগুলো আছে সেই সমস্ত অনেকগুলো বহুতল ভবনই এই প্রযুক্তিটা ব্যবহার করছে না ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইয়েতে প্রজেক্টে আমাদের আরও তিনটা বিশতলা যাওয়ার মতো টান টেবিল লেটার আগামী দু মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ চলে আসবে দ্রুত অগ্নি নির্বাপন পাশাপাশি উদ্ধার কাজ এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় সর্বদা ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান প্রতিষ্ঠানটির এই প্রধান সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো উৎসুক জনতার ভিড় মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা একটি সেতুর জন্য দুর্ভোগের শেষ নেই চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ত্রিপুরাপল্লির বাসিন্দাদের দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কাঠের সেতুটি ভাঙা থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন পল্লির শিক্ষার্থী সহ অন্যান্য বাসিন্দারা তবে খুব দ্রুত সেতুটি তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান সীতাকুণ্ড প্রতিনিধি সাইফুল মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মশায়ল অমি দীর্ঘ সময় সংস্কার না হয় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের মধ্যতালবাড়িয়া ত্রিপুরাপল্লির একমাত্র সেতুটি কয়েকটি খুঁটি ও পাটাতন ভেঙে নড়বড় হয়ে পড়েছে কোন মতে টিকে থাকা সেতুটির উপর দিয়ে পারাপারের সময় এটি দোলনার মতো দুলতে থাকে ত্রিপুরাপল্লির শিক্ষার্থীরা ও সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত চলাচল করছে ভাঙা সেতুর উপর দিয়ে এ ভাঙা পল্লি আসতে আমার খুব ভয় লাগে থেকে আসতে ভয় লাগে निरापत्ता राष्ट्रीय मर्यादा पवार सम्पूर्ण अधिकार ता रखे बायोटी भित्ती এটা সংস্কারের ব্যবস্থা করবো যাতে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া আসার কোনো অসুবিধা না হয় ত্রিপুরাবাসীর আসা দ্রুত সেতুটি মেরামত বা নতুন সেতু তৈরি করে দিলে যাতায়াতের দুর্ভোগ লাঘব হবে 
মাশালমি আর টিভি ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ কম খরচে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে রাজধানী লক্ষ্মী বাজারে উনিশশো সালে তৎকালীন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন বর্তমানে যার ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে নারীদের গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার কথা জানালেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জাহিদ রহমানের রিপোর্ট রাজধানী লক্ষ্মীবাজারে প্রায় এক একর জমির উপর উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে উচ্চ মাধ্যমিক অনার্স ও মাস্টার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ছ হাজার নিয়মিত পাঠদান ও পরীক্ষার মাধ্যমে নিবিড় যত্নে লেখাপড়া এগিয়ে নিতে পেরে খুশি এখানকার ছাত্রীরা বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাদান করে থাকেন আমাদের সহশিক্ষা কার্যক্রম করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে পড়ালেখার পাশাপাশি বিতর্ক প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক চর্চা বাগান তৈরি এবং আত্মরক্ষায় প্রয়োজনীয় শারীরিক কসরতও করানো হয় আছে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার পরীক্ষাগার এবং লাইব্রেরি সুবিধা কলেজের ভেতরেই আছে কম খরচে আবাসিক ব্যবস্থা আমাদের হোস্টেলে আমরা একশো জন মেয়ে অ্যাকোমোড করতে পারবো আমাদের কলেজ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে কন্যা সন্তানরা শিক্ষায় যে এখন অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর সংগঠিত নিয়মতান্ত্রিক এবং উৎসর্গকৃত ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক আমূল পরিবর্তন হয়েছে ডিসিপ্লিন এবং পাংচুয়ালিটি जवाबीबा चट्टे बाशखाली रैबर संगे कथित बंदूक जुद्धे एक व्यक्ति निहत हो रैबर दबी ओ व्यक्ति दस मामलार आसामी सकाल सो आठटार दिखे बाशखाल पूर्व चाम्बल एलिक यह बंदूक जुद्ध घटना घटे घटन स्थल के एक विदेशी पिस्तल सह तेर अस्त्र विपुल गुली और विभिन्न देशी अस्त्र उद्धार कर चुआडांगार दामुरहुदाय पुलिस और दुई दल मदक व्यवसाय कथित त्रिमुखी बंदूक जुद्धे रोकन नामे एक जन निहत हो गलराते उजार जयरामपुर काठालतला ग्रामे यह घटना घटे पुलिस जाना निहत व्यक्ति तलिकाभुक्त मदक व्यवसायी বাঁচতে চান বাংলাদেশের সবচেয়ে লম্বা মানুষ কক্সবাজারের জিনাত আলী উচ্চতা আট ফুট দুই ইঞ্চি অনেকদিন ধরে ব্রেন টিউমারে ভুগছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুদানের টাকায় দোকান দিতে পারলেও পরের টাকা ঠিকভাবে হাতে না পৌঁছানো চিকিৎসা করাতে পারছেন না বাঁচানো আসায় সবার কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন জিনাত আলী আরও থাকছে এয়ার বাদলের রিপোর্টে এগারো বছর বয়স থেকে অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হতে শুরু করেন জিন্নাত আলী বাবা আমির হামজা পাহাড়ে বাঁশ কেটে সংসার চালালেও এখন অক্ষম বড় ভাই দিন মজুর তাই খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে সবার এরই মধ্যে ব্রেনে টিউমার ধরা পড়ায় জীবন সংখ্যায় দিন কাটছে জিন্নাত আলীর চিকিৎসার অভাবে অসুস্থ চিন্নাত আলী কাজ করতে পারছেন না চান সবার সহযোগিতা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে আসলে সারা দেন তিনি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছিলাম হয় যে ওই যেটা অনুদান দিছে এটা আমার একটা দোকান দিছে দোকানটা আমি ফাঁসি হয় পরবর্তী আমার কোরবানি দিবে যেটা আজকে হয় না আরও ব্যবস্থা ওষুধ চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সাঁত্রিশ বছর বয়সে এসে যেন জীবনের হাল ছেড়ে দিয়েছেন জিন্নাত আলী সময় সময় অনেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেও হতাশা ছাড়া আর কিছুই মেলেনি বেড়ে সমস্যা বলছে আমি অনেক অসুস্থতার প্রয়োজন অনেক টাকার প্রয়োজন ওখানে এটা আমরা যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা যেটা আছে এটা দিছি ওখান টাকা লাগবে টাকার ব্যবস্থা আজ হয় না দেশের সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তি জিন্নাত আলীকে সহায়তার জন্য আগ্রহী হৃদয়বান ব্যক্তিরা শূন্য এক আট দুই দুই চার নয় শূন্য সাত এক চার এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা
দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে 2414 নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন rtvonline.com facebook.com/rtvonline ও youtube.com/rtvdigitals ধন্যবাদ সবাইকে